ఎన్నికలే తప్ప ప్రాంతీయ పార్టీ ఏం కూడా కేంద్రాన్ని అస్థిరపరచడానికి తప్ప వీళ్ళెవరు కూడా చేరు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే పెన్షన్స్ వస్తున్నాయి వాటిలో ప్రతి పెన్షన్లో కూడా ఇరవై శాతము నరేంద్ర మోడీ గారు ఇస్తున్నారు ఇరవై శాతం ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ఆ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా మాయంటున్నాయి అట్లాగే ఉపాధి హామీ పథకం మొత్తం కూడా ఇస్తుంది అట్లాగే ఇల్లు కట్టమని చెప్పి దాదాపు రెండు లక్షల ఇళ్లకు సంబంధించిన డబ్బులు మన తెలంగాణ పంపితే ఈ డబ్బులన్నిటి కూడా మిషన్ భగీరథ వాటికి ఉపయోగించి కమిషన్ తీసుకున్నారు ఇవన్నీ ఇల్లు లేకుండా అయిపోయినాయి మనకు ఈ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లో లక్ష ఇల్లు కావాలని చెప్పి ఇస్తామని చెప్పి చేయడానికి కృషి చేస్తామని చెప్పి మన అరవింద్ గారు కూడా చెప్తున్నారు అట్లాగే పసుపు బోర్డు కూడా వస్తున్నది అట్లాగే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది రైతులందరూ కూడా ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం కవిత మీద మొత్తం రైతులందరూ వ్యతిరేకంగా దాదాపు నూట డెబ్బై ఐదు మంది రైతులు నామినేషన్ వేసింది ఇది చాలు ఎందుకంటే ఆమె మీద ఉన్న వ్యతిరేకత ఏదైతే నిజామాబాద్ పార్లమెంటుకు వచ్చిన నిధుల్ని కూడా ఆమె సక్రమంగా వినియోగించ వినియోగించిన కారణంగా ఆ నిధులన్నీ కూడా రిటర్న్ వెళ్ళిపోయినాయి విద్యాసాగర్ రావు గారు కానీ దత్తాత్రేయ గారు అరవింద్ గెలిస్తే కూడా తప్పకుండా మంత్రి అవుతారు ఈ ఈ ఏరియాలో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ ఏరియాలో బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి జరుగుతుంది ప్రజలందరూ కూడా నిధులు వీళ్ళు కొట్లాడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభుత్వమే నిధులు పంపించి మన జగిత్యాల జిల్లాను అట్లాగే నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ను అభివృద్ధి చేయడానికి కొరకు అరవింద్ గారిని ప్రజలందరూ కూడా చూస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి అటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో చూస్తే కవిత గారికి పరిశీలన ఉంది అక్కడ ఓట్లు వేయడానికి అక్కడ ఉన్న ఎర్రచందా రైతులు కానీ పసుపు రైతులు కానీ సిద్ధం లేదు కాబట్టి ఆమె పరిశాల పరిశీలనలో ఇక్కడికి వచ్చి జగిత్యాల రోడ్ల నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ రైతులు కూడా ఆమెను వ్యతిరేకిస్తున్నారు చెరుకు రైతులను కానీ పసుపు రైతులను కానీ ఆదుకోని కవిత ఇవాళ ఏ రకంగా రైతు ఓట్లు అడుగుతుందని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం జగిత్యాల ప్రజలకు మీరు ఏం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారంటే దయచేసి మీరందరూ కూడా గతంలో ఆలోచించకుండా అభివృద్ధిని ఆలోచించి ఈ దేశాన్ని ఆలోచించి మన పిల్లల భవిష్యత్తును దేశ భవిష్యత్తును ఆలోచించి మీరందరూ అమ్మదం గుర్తుకు ఓటేసి అనవింతులు గెలిపిస్తే మన నరేంద్ర మోడీకి సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేసి ఇక్కడ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ మనం తీసుకొచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం దాంట్లో జగిత్యాల ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు నుండి జిల్లా అధ్యక్షులుగా మిమ్మల్ని అందరూ కోరుతున్నాం